Hi everyone! As you have seen, I just released a music video for my new song Novo Monde and I thought it would be nice to invite Ninalu and Ben who made the animated video. We are going to speak in French for the whole video but the subtitles are going to stay on. And so yeah, I hope you're going to like it and have a nice watch! Ah, je me souviens d'avoir découvert votre travail avec votre court-métrage euh, Pony Express et euh, je me suis dit que ça irait super bien avec ce morceau. Du coup, euh, direct, j'ai pensé à vous contacter. Bah pour nous, c'était vraiment euh, une superbe nouvelle euh, de recevoir un message de toi euh, pour euh, travailler sur un clip. Euh. C'était chouette de, euh, de repartir du coup, à nouveau sur une nouvelle anime et tout, avec, euh, avec, avec une le feu vert qu'on avait. De, vraiment de recherche artistique poussée et tout. Euh. En parlant de... Euh, de style d'anime et de liberté artistique, etc. Il y a des animateurs en particulier, ou des films, ou, euh, qui euh, genre vous, euh, vous parlent ou vous inspirent. J'ai été énormément influencé par euh, Le Roi et l'Oiseau, ouais. mmh. euh, qui est, qui est, j'ai vraiment vu genre, jeune, et qui, je pense, dans le côté vraiment poétique, et puis euh, ouais. le goût justement à, à l'anime tradit. Et dont tu nous as parlé aussi d'ailleurs au ouais. début du projet. c'est vrai. Et puis, euh, vous nous avez parlé donc, du coup, euh, de Kaiba. Euh, et c'est vrai que du coup, les deux ouais. références que tu avais données, à la fois le roi l'oiseau et à la fois euh, Kaiba, euh, genre c'était euh, <rire> <'était> banco, quoi. <rire> ouais, C'est-à-dire que en plus, je me souviens, euh, quand j'ai rencontré euh, Nina Lu, tu m'avais montré des, euh, des dessins un peu avec des personnages, un peu en mode euh, ah, oui, oui. Euh, illustration pour enfants. Et ça m'avait fait penser justement à Kaiba, qui est un de mes animés préférés de tous les temps. <rire> et, euh, et du coup, ouais, ça a matché direct. Et <rire> ben, en plus, euh, je pense que ce projet-là de, de dessin pour enfants, c'était un projet qu'on avait fait ensemble. Donc c'était aussi ouais. euh, dans la logique. Assez vite euh, aussi, je t'ai en, envoyé une Nalou des photos euh, du Brésil, euh, plus ou moins liées à des souvenirs personnels ou euh, plus euh, culturels ou alors euh, d'autres photographes. En général, j'aime bien m'inspirer d'autres médiums que seulement euh, des animations, des trucs comme ça, mais plus aller voir dans la peinture, euh, la photographie, tout ça. Donc, c'était super chouette. Il y avait ouais, tout, le, tout, tout ce qui se rapportait vraiment euh, aux éléments naturels, euh, mmh. l'eau, le feu. Aussi, tout le côté euh, un peu mystique ben, m'a vraiment beaucoup touchée dans toutes ces oui, images. Oui, c'est ça. ça que dans mes références, il y avait aussi beaucoup d'images euh, <coughs> issues de, euh, du Candon Blais, du coup, qui est euh, une religion afro-brésilienne et par rapport aux éléments naturels le fleuve etc que tu as choisi je me suis dit ah ce serait super intéressant euh, ce serait très beau du coup de faire un lien avec Auchon euh, je t'ai envoyé aussi d'autres photos avec des hôtels comme tu disais ouais. genre un peu les, les, les offrandes que les gens font à Auchon et les photos que tu m'as envoyées des hôtels étaient vraiment porteurs d'une esthétique hyper marquée qui m'a vraiment beaucoup inspirée aussi pour les autres images du clip qui n'étaient pas forcément liées au moment de l'hôtel mais Juste, c'est vraiment nourrissant de voir ce genre d'image. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se dégagent de ça. C'est vrai qu'au Brésil, c'est très, très présent. Euh, et je voulais que ça fasse partie du projet aussi visuellement. Je voulais qu'on retrouve ça. Enfin, on le retrouve dans la musique, je pense, mais je voulais aussi qu'on le retrouve dans les images. Pour dire à quel point j'aime ce clip, j'ai un tatouage de ce clip. Ça, c'est quand même. <rire> j'aime vraiment énormément votre travail. Et ce que vous avez fait sur... Euh... Ça nous fait ça. énormément plaisir. <rire> ouais, ça, c'est une grande première. C'est vrai que c'est plutôt flatteur. Le euh... <rire> 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 petit bonheur. grattage d'elle. Parfait. <rire> Je me souviens que très tôt, dans, dans tes storyboards, il euh, y avait cet oiseau qui était présent dans le clip. Il était un peu euh, en retrait. Et je me souviens euh, de t'avoir demandé, euh, s'il te plaît, fais revenir le vrai. Zoom, je l'aime trop. Exact. Et un, un dessin animé de Disney euh, des années 40, avec un perroquet qui représente le Brésil euh, un peu dans la forêt, à Rio, dans la ville, etc. C'est une drôle de coïncidence. Du coup, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit personnage, ce petit oiseau que tu as fait. Et attendez, je vais vous le montrer. C'est lui, là Il est trop bien. Ah, trop drôle. Mais ah, c'est vrai qu'en tout cas, toutes tes remarques euh, ont été toujours... Euh hyper constructif pour rendre le clip enfin j'ai jamais trouvé que ça allait dans le mauvais sens quoi c'est vraiment super agréable en fait tant mieux <rire> oui, ça, sinon, ça a clairement amélioré le... ben ouais. ça a clairement amélioré le clip c'est vrai c'est mon et... petit côté réalisatrice frustrée ça. <rire> et du coup oui ce, ce personnage euh, j'ai vraiment cherché à le, le faire presque objet un peu euh, comme un un, un grand vase. <rire> c'est vrai qu'il fait un peu céramique. Ma grand-mère m'a ramené un truc à toi. Cette petite statuette. Trop bien. 
Ils sont parfaites. Mais... Au final, il y a un petit cool, hein. Mais c'est vrai. Euh, J'aime trop. Bah, c'est les mêmes couleurs, quoi. Ouais. C'est le même rouge, ouais. le même bleu. <rire> c'est ça. C'est vrai que tous tes rêves de... Pour le, quand, quand tu faisais le, le cara design, c'était que des pots et des, des jars. Et... Pourquoi les fleurs, du coup Pourquoi les fleurs bah, Parce que c'était présent euh, dans le mood board d'Indy. Et, et que ça a euh, naturellement un côté mystique, les fleurs. En plus, c'est super cool à designer à chaque fois. Donc... <rire> oui, mais je me souviens en plus les fleurs, parce qu'au début, je pense qu'elles ne euh, bougeaient pas encore. Et après, je me souviens que tu l'avais fait tourner sur elle-même avec oui. ces sortes de petites euh, boules de lumière qui ne bougent pas. <rire> J'ai trouvé ça incroyable, je me suis dit, c'est trop beau. Puis j'aimais bien changer <rire> leurs aspects un peu en fonction de comment on les voit, euh, à quelle distance, genre le zoom, mais pas du... on dirait que ce n'est pas du tout la même fleur que l'autre. Euh, mais c'était mmh. volontaire du coup pour euh, apporter ouais, différentes... Euh, peu... Toujours à la limite avec l'abstrait en tout cas. Mmh. Ouais. Oui, des, des grandes mains très... Euh... C'était le grand défi d'animation, ça, les ouais. <rire> J'ai remercié Minelou d'avoir fait des mains comme ça. <rire> Et puis le, le ouais. chapeau aussi, hein, parce que du coup, il a une forme assez particulière de... C'est vrai que le chapeau, c'est Ninalou, ça, c'est sûr. Ouais. <rire> Mais c'est vrai que du coup, pour cette scène de, de rotation, c'était un, encore un défi, euh, mm. encore un défi <rire> intéressant. <rire> Ce que j'aime beaucoup au Brésil, et même ici parfois dans le sud, c'est qu'il y a des églises blanches, des églises très claires. Quand il y a du soleil à midi, ça, ça tape sur les murs. Et je trouve que tu as vraiment réussi à reproduire cette sensation-là. Euh, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était euh, le contraste entre du coup, cette église qui est vraiment plus inspirée euh, des églises euh, catholiques et même d'une architecture assez coloniale au Brésil. Euh, et à l'intérieur, du coup, quand il rentre, c'est vrai qu'on tombe sur ce temple, du coup, euh, avec une statuette qui représente Auchon. Ah, il y a mon lapin qui gratte. <rire> La porte. Si T'as un chat, un lapin et un chien, c'est trop bien. J'ai un chat, un lapin et un chien. Ouais. Ah, génial. J'adore. <rire> um, et donc, et quand on rentre euh, dans, dans le temple, on tombe donc sur cet hôtel avec une statue qui représente donc Auchon, une divinité qui, qui aime beaucoup les fleurs. Et euh, j'aimais beaucoup du coup le contraste entre euh, l'église, enfin euh, entre avoir ce temple là. Et cet hôtel-là, euh, à l'intérieur de ce temple, je trouve qu'il y a un côté euh, qui représente beaucoup bah, le Brésil, en fait, dans le mélange des cultures, le mélange des religions, euh, les syncrétismes, etc. Et je trouve que symboliquement, genre, la manière dont vous l'avez mis et dont, dont on le découvre dans le clip, euh, je trouve ça très beau. J'aime trop cette scène. Et ça, c'était une suggestion de toi, par exemple, qui a vraiment, je trouve, apporté mmh. une, une couche supplémentaire euh, trop bien euh, à l'ensemble. Donc... Euh... Ouais, trop cool. J'aurais parlé de ce design de flamme. Ouais. Ah. <rire> c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'essais de, beaucoup pour euh, trouver la flamme. Je <rire> dirais ouais. hum, que là, c'est aussi un travail collaboratif où euh, la forme que j'ai suggérée au final et l'animation euh, qui s'en est suivie a complété euh, ce design mmh. intégralement. Mmh. Oui, c'est vrai ouais. que du coup, le, la façon en fait... Euh, de dont avait designé Nelou les, les flammes, ça faisait très euh, comme des doigts, j'aimais bien en fait leur, euh, que je trouvais que du coup ça leur donnait un côté encore plus mystique d'être justement dessiné pas du tout naturellement comme des flammes mais presque comme des animaux et du coup euh, bah, on, on a pensé à, à dans Princesse Mononoke quand il y a la, les malédictions en fait justement qui, qui s'emparent des, des animaux qui sont très euh, tentaculaires et du coup, on a, voulu, euh, on a voulu faire ce même... Euh, on trouve que ça fait un, un effet très très effrayant. Euh, ce côté tentaculaire, ça fait vraiment le danger qui va t'absorber, en fait. Et du coup, on voulait retrouver mmh. ça dans les flammes. Et c'est pour ça qu'elles ont euh, cette espèce de vie euh, très, euh, très étrange. Et très Lovecraft. Euh. <rire> Moi-même, j'aime... Euh... Moi aussi, tout de suite, dès que je les ai vues, j'ai pensé à Princesse Mononoke. Pas forcément à la... Au... Au à la possession là mais je pensais plutôt à dans princesse mononoke à, um, la divinité bleue géante dans la forêt qui a une sorte de crête un peu comme ça qui fait qui, qui fait penser à ces flammes donc tout de suite j'ai dit ouais ok je fais absolument ces flammes elles sont trop belles <rire> j'ai réussi à sauver la statuette prendre ses fleurs et à partir dans l'incendie voilà. dans les photos de que je t'avais envoyé au début il y avait une barque ouais. ou un fleuve un bout de fleuve ou une barque là c'est Nina Lou qui a travaillé le, le fleuve euh, qui devient en fait complètement abstrait tout d'un coup, on comprend en fait que le fleuve devient comme une sorte d'océan qui va se faire euh, engloutir, mmh. non pas effectivement par une perspective très réaliste, mais en fait par une sorte d'aplat. Il est déjà perdu en fait au milieu de ce bleu. Quoi. Mmh. Et le plan, okay. euh, le plan où il est de dos comme ça et qui qu se déplace, c'était vraiment euh, une volonté de faire jeu vidéo. Quoi. Ce passage-là, je l'adore. 
très euh, cartoon, euh, manga bizarre. Euh, complètement. Euh, ce que j'ai voulu faire en fait au moment où ils se renversent, c'est de reprendre vraiment ce qu'ils font dans les mangas quand ils font, euh, quand t'es en plein combat. En trois images, des fois, tu comprends la rapidité du mouvement et toi et qui en fait il est en train de faire un salto en arrière ou balancer un coup de pied et je crois que c'est ça, ça qui m'a inspiré le mouvement <rire> le fait qu'il qu fa... qu aille dans les vagues et ensuite qu'il coule comme ça c'était vraiment une invention du mélange de son animation et de mon idée de fin et qui a fait ce truc un peu pas du tout logique on va dire dans les lois de la nature mais ça marche <rire> la musique était composée de deux refrains j'avais envie qu'ils soient un peu à part par rapport au reste euh, et j'ai envie que ça, soit, ça se retrouve et que ça ait une logique euh, aussi à l'image. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces deux scènes euh, complètement abstraites euh, comme des trans euh, religieuses. <rire> le troisième jour qui représente un peu le départ, hein, le renouveau. Un peu. Voilà, oui. On... C'est un peu comme euh, le principe d'un ouragan qui, dans une forêt tropicale, va faire tomber des arbres, qui va donner du soleil à d'autres arbres. Quoi, un peu. Mmh. Euh... Okay. Enfin, dans ma tête, en tout cas, <rire> c'était ça. <rire> C'est vrai que l'interprétation euh, peut vraiment varier en fonction des personnes ou du mood dans lequel tu le regardes. Quoi. <rire> on n'a pas fait d'études d'animation, on a fait des études de motion design. <rire> C'est ça qui mélange graphisme, illustration et animation. C'est vrai que c'est une autre approche de l'animation. C'est vrai qu'en animation traduite, on est complètement autodidacte. Euh... Oui. <rire> Même <rire> pour être totalement ouais, carrément honnête. autodidacte, en fait, en animation. Carrément, enfin, en oui, c'est un peu le dire. <rire> c'est trop cool. Euh, vous êtes du coup que deux pour, euh, pour faire tout le clip, donc l'anime plus l'illustration. Parfois, je vais juste euh, d'abord euh, vraiment penser la style frame et après euh, voir qu'est-ce qui peut être animé dedans, qu'est-ce que je peux faire vivre et euh, ensuite euh, l'animation euh, traditionnelle donc euh, là c'est la partie que Benjamin a gérée surtout j'ai quand même essayé de laisser un peu de, de marge de création euh, de pas trop fixer comment aller se passer les mouvements pour que tu puisses euh, aussi t'amuser un peu euh, quand même oui <rire> tu pars un peu de photos, de vidéos, de films et tu réimagines un peu quand par exemple le personnage saute de quelque chose tu... euh, je travaille peu avec des images de référence et, enfin en fait d'ailleurs pas du tout j'ai un peu tendance à improviser en fonction de mon inspiration de... j'ai beaucoup écouté la musique aussi ça me permet de, de me projeter <rire> un peu dans l'ambiance <rire> je la connais un peu par cas bon après je l'aime beaucoup aussi donc du coup c'était assez agréable de l'écouter en groupe le moment par exemple de la barque qui arrive comme ça et la barque il a un moment de comme ça, avant de tomber dans mmh. sa barque et de revenir, ça par exemple c'est complètement improvisé par rapport à ce qui était prévu. <rire> donc, okay. euh, donc voilà, j'ai un peu tendance à, à faire en fonction de ce que je considère qui fonctionne. Pour que les gens sachent un peu, du coup, au niveau du temps de travail, pour l'animation, l'illustration, etc. Pour euh, la direction artistique et euh, la mise en place de, des style frames, et plus l'animation derrière, je pense que j'ai passé deux mois. Et toi, ça, euh, moi, un mois. Un mois, du coup, à mois faire les animations perso. Euh... C'est long. <rire> et euh, ouais, pour finir, euh, des projets sur lesquels vous taffez en ce moment, un autre clip, une série. <rire> Faire des, des objets euh, pas forcément animés, mais plus euh, euh, imprimés ou, euh, ou en, mm. en peinture. On avait envie de faire des, euh, de faire des, ouais, des, des peintures ensemble. Moi, j'aurais une, plus une pratique de, au critérium et euh, Nino mm. euh, sa, sa, prat... sa, sa pratique d'aplat euh, de peinture. Voilà ce qu'il en cherche. <rire> Donc on, on réfléchit ouais. à comment, à quelle forme on donnera tout ça. Quoi. Bah, moi c'était mon premier clip et toi ton deuxième. Ouais, donc... Moi j'en ai déjà fait un avant. Il s'appelait euh, Water pour euh, deux artistes coréens, George et Cosmic Boy. <rire> j'irai voir et j'irai écouter. <rire> tu me diras du coup ce que tu as dit. C'est très bien. Ouais, <rire> ça, bien. Euh, bah, du coup, en tout cas, merci. Merci à toi. Bah, ouais. oui. <rire> C'est super chouette. So that's it. I hope that you enjoyed the video and that you are going to check out their work, their personal work. And let me know in the comment what you'd like to see next, what you enjoyed about this video. And yeah, see you next time.